对不起，单总，我替我妈还有大家向你道歉，我们不该扎破你的轮胎。轮胎是你扎的呀？对不起，叶千羽，你别再假惺惺了。千羽，你干嘛跟他说对不起啊？是他抛弃了你，伤害了你。就是啊，千羽，你跟这种人还有什么好说的？好了，不要再吵了，他是单俊浩，不是童浩。他把关美的一切都忘记了。了既然你们知道我已经是单俊浩了，就不要再上演这种骗人的把戏。你们真的是我见过最不可理喻又愚蠢到极致的人。精神妈妈。单俊浩，你能说出这种话，真的很让我吃惊。我一直听说你冷漠刻薄，但是没想到你这么不近人情。他们一直把你当朋友，当家人，但是你不配。如果你们用这种方式阻止我对关美的开发，那你们是真的错。单总，轮胎已经换好了。哎，单总，你们先走，这边交给我。啊，我们走吧。哎，你们不能走。哎，哎哎哎哎哎哎李东路，你这个叛徒！你让开！你让开！你要干嘛？你别拦着我们！我，好了，听他的，大家都回去吧。啊，不是，千羽啊，你就这么放过他吗？冯小姐。从今往后，这个人跟我们没有任何关系。要是你真的这么想就好了。俊浩，以后我们不要再来关美了，他们实在是太过分了。你们也觉得我没有人情味吗？怎么会呢，单总？其实，他们也挺可怜的。俊浩，不要相信他们说的话，他们就是在无理取闹。今天，我已经听到第二个人这么说话了。单总，那是因为他们不了解你。我所了解的单俊浩，从来都不会质疑自己。童浩，你还有脸来我们这儿干嘛呀？请你说话注意一点。嗯、这位是三位我的总经理，单俊浩。变成单俊浩就了不起了啊！我们以前真的看错了同行，跟这种忘恩负义的人有什么好说的？出去，出去，出去！唐老板，关美客栈就是这么迎接客人的吗？你不是我们的客人，请你出去，出去，出去，出去，出去！哎、好了，好了，大家都别说了。同浩，啊不，单总，李美琴。阿胜，给千羽打电话。喂，千羽，快过来打狗！来了一只恶狗。对，快来打狗。千羽怎么说？一会儿知道。秀他们，走。汤老板，我限你一周之内关闭并搬离关美客栈。单总。当初是你保住关美客栈，是你说关美客栈值得经营下去，你怎么能出尔反尔呢
：“汤老板，在我失忆期间，你故意隐瞒我的身份，并利用我的车祸去欺骗徐子谦。我没找你算账就不错了，你有什么资格跟我讨价还价？你之前在斯文威尔是见过俊浩的，你可以在第一时间把他送回家里，但是你并没有这样做。你为了自己的一己私欲，给斯文威尔带来了多大的代价？”之前，都是我的错。可是，你不但接受了我的道歉，你还说你要留在关美的。单总不可能说这样的话。唐世明，关美客栈归森威尔所有，你必须接受这个事实。嗯、关美渔村就快成为中华白海豚的保护区了。你们是不能够开发这里的。保护濒危海洋动物也是我们森威尔的职责。这是针对中华白海豚的保护性开发文案，政府已经审批通过。你还有什么话可说？阿胜，怎么了？你不是让我打狗吗？狗呢？那儿呢？嗯。千羽，这个死同豪说，即使我们找到了白海豚，他还是依旧要坚持拆我们关美客栈。嗯。哎，千羽。童浩，你真的要拆掉关美客栈吗？请你记住，我是单俊浩，不是什么童浩。可是，可是这里是你生活过的地方呀！你说你喜欢这里，想永远待在这里。叶千羽，你能不能别再演戏了？客栈是一个充满着腐朽味道、快要倒闭的小破旅店。哎，别闹！你们这么做没有任何意义。旅行是为了放松和享受，旅客也会追求高标准的住宿条件和服务设施。请问，关美客栈有什么？再看看你们这些员工的素质。老板开会，个个都在门外偷听。这就是你们高品质的服务吗？素质太过分！这个臭同豪，居然这么对千羽，太狠心了。关美客栈虽然存在一些缺陷，但是我们正在用心把它变得更好。请不要再浪费我的时间了。我告诉你，三位我会把包括关美客栈在内，整个关美渔村，变成你无法想象的模样。不行，嗯，不给他点颜色瞧瞧，他真的以为我们好欺负呢。嗯，给他点颜色，走，走。哼，单总，关美渔村属于生活在关美渔村的每一个人，你没有权利替他们决定更好的方向。
你所谓的重建，只不过是把这儿变成一个为游客服务的度假村罢了。但是关美渔村人的生活，你有想过吗？这是他们世代生活的地方，这是他们的家。你是谁？我是谁并不重要。重要的是，如果汤老板偿还清在 Sunwell 的所有债务，是否就意味着关美客栈依旧归他所有？如果是的话，我可以替他偿还一切。太初，太初，你就是 ITA 的代表，太初。我没想到我们会以这样的方式见面。你怎么会在这里？只有在官美，才能更加深入了解，给出最准确的评估，不是吗？国际旅游协会一向以客观中立、准确无误著称。你作为 GQ 的专业顾问，你所说的这些。未免太有失水准和身份了吧，单总，我除了是 ITA 派到 GQ 的代表，我更代表我个人，帮汤老板偿还债务是我的个人意愿，而递交撰写开发案可行性报告则是我的工作。另外，我可以很负责任的告诉你，你们 s u n w e l l 的开发计划根本不适合官媒，你着急推翻这一切再重建。却没有看到这个渔村值得保留的东西。但是我没有看到关美渔村的任何闪光点。请问你所说的值得保留的东西是什么？的确，关美渔村正在走向没落，但它依然是一个有传承的地方，还有村民对大海和家园的守护，这些你都看到了吗？我希望你说这些。是因为你真的客观，而不是掺杂了什么别的原因。客观与否，你没有决定权，因为我又不是为你工作的。再说了，起码这一刻现在是认可我的。你错了，这一刻现在认可单总，否则我们怎么会出现在这里呢？想逞强，还是要先做好功课吧。汤顺明优先回购股权的期限已经过了，就算有能力偿还，未免也太晚了一些吧。汤老板，你别忘了，你只有一周的时间。别催，别催。